এসিও অডিট কি কেন মার্কেট প্লেসে এর চাহিদা কেমন এবং আমি আমার ক্লায়েন্টের জন্য যেভাবে এসিও অডিট করে থাকি সেই বিষয়গুলো আজকে এই ভিডিওতে তুলে ধরার চেষ্টা করব ফার্স্ট অফ অল এসিও অডিট কি আপনার ওয়েবসাইটের পারফরমেন্স বিশ্লেষণ করার জন্য যে সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তাকে আমরা এসিও অডিট বলতে পারি আমি পনেরো থেকে ষোলোটা ধাপ দেখানোর চেষ্টা করব তার মাধ্যমে খুব সহজেই কম সময়ে আপনারা এসিও অডিট করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তবে তার আগে আমরা একটু দেখে আসি মার্কেট প্লেসে এই বিষয়টার উপরে কাজের চাহিদা কেমন ফাইবার ডট কমে এসিও অডিট লিখে সার্চ করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই হাজার নয়শো সাতাশ সার্ভিসেস অ্যাভেলেবেল এবং যারা গিক ক্রিয়েট করে রেখেছে তাদের টাইটেল অলমোস্ট একই রকমের হবে যেমন প্রথমটা লেখা আছে আই উইল ডু ফুল ওয়েবসাইট অডিট অ্যান্ড মান্থলি এসিও সার্ভিসেস পরটা আই উইল ক্রিয়েট অ্যান্ড এক্সপার্ট এসিও অডিট রিপোর্ট উইথ লং টার্ম পরটা আছে আই উইল প্রোভাইড এ প্রফেশনাল এসিও অডিট রিপোর্ট অ্যান্ড কম্পিটেটিভ অ্যানালাইসিস অ্যান্ড সামথিং এলস আমরা যদি স্ক্রল করে একটু নিচের দিকে আসি তাহলে দেখতে পাবো যে এসিও অডিটের উপরেই অলমোস্ট সব কিক তৈরি করা এখানে সেম কিওয়ার্ড এসিও অডিট দিয়ে সার্চ করব আপওয়ার্কে এখানেও দেখতে পাচ্ছি আঠারোশো উনিশ জবস ফাউন্ড এখন আমরা যা শিখতে চলেছি এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং বুঝতেই পারছেন মার্কেট প্লেসে অনেক কাজের সুযোগ রয়েছে এখন আমি যেভাবে যেভাবে দেখানোর চেষ্টা করব আপনারা সাথে সাথে দেখবেন শুনবেন এবং নোট থাকলে হাতের কাছে নোট করে রাখেন আমি আমার গুগল ড্রাইভ থেকে ক্লায়েন্টের এসিও অডিট করা একটা ফাইল আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব এটা মূলত একটা পাওয়ার পয়েন্ট অথবা আমরা স্লাইড শো বলতে পারি এবং আমার এই ফাইলটি কিভাবে এবং কোথায় পাবেন আমি ভিডিওর ভিতরে কোথাও না কোথাও বলে দেব সুতরাং সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে না টেনে দেখুন ক্লায়েন্ট আমাকে যে ওয়েবসাইটটা দিয়েছে আমি জাস্ট সেই ওয়েবসাইটটা এখানে বসিয়ে দেব সাইট অডিট রিপোর্ট ফর এসিও এখানে এর নিচেই জাস্ট এডিট করলেই হবে যেহেতু ভিডিওটা একটু লম্বা হতে পারে সেজন্য আমি কিছু প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট অলরেডি খুলে রেখেছি ফার্স্ট অফ অল আই ওয়েব চেক ডট কম ওয়েবসাইট ইউআরএল এখানে জাস্ট ক্লায়েন্টের দেওয়া ওয়েবসাইটটা রেখে অ্যানালাইসে ক্লিক করলেই হবে প্রসেসিং এখনও প্রসেসিং চলছে আমি আবার স্লাইডে ফিরে আসি এক নম্বর স্লাইড হয়ে গেছে এখন দুই নম্বর স্লাইড অন করব দেখুন বাম পাশে দেখতে পাচ্ছি অ্যাজ অন টোয়েন্টি থার্ড জানুয়ারি তো এখানে আজকের ডেটটা আমরা লিখব দেখে নিই আজকের ডেটটা কি টুয়েলভ ফেব্রুয়ারি জাস্ট এডিট করব বাম পাশের কাজ কমপ্লিট এখন ডান পাশে যা লেখা আছে তাই লেখা থাকুক আই হ্যাভ কন্ডাক্টেড অ্যান্ড ইনিশিয়াল অডিট ফর দ্য সাইট এখানে আপনার ক্লায়েন্ট যে সাইটটা দিয়েছে জাস্ট কপি করে এনে বসিয়ে দেবেন পরে লেখা আছে প্লিজ গো থ্রু দ্য ফ্লোয়িং ডাটা অ্যান্ড রিভার্ড ইফ ইউ নিড ফার্দার সার্টিফিকেশন অ্যান্ড মোর ইনসাইট সাইট অডিট ফর আবার ক্লায়েন্টের সেই ওয়েবসাইট ইউআরএল তারপর লেখা আছে এস এস এল সার্টিফিকেশন ইজ ডান ফর ইউর ওয়েবসাইট এখন আমরা চেক করব যে এই ওয়েবসাইটে এস এস এল সার্টিফিকেট আছে কি না দুইভাবে চেক করা যেতে পারে একটা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আর একটা হলো সিম্পল আইকিউ এখন আমরা দেখব সিম্পল আইকিউ ওয়েবসাইটটা অন হবার পর ওয়েবসাইটের ইউআরএল এর উপরে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এইচ টি টি পি এস যখন এস থাকবে দ্যাট মিন্স এস এস এল সার্টিফিকেট আছে যদি এখানে এস না থাকতো তাহলে আমরা ক্লায়েন্টকে বলতাম না এখানে এস এস এল সার্টিফিকেট দরকার সুতরাং এখানে যা লেখা আছে তাই থাক খুবই সহজ যদি এস এস এল সার্টিফিকেট না থাকতো তাহলে লিখতাম এস এস এল সার্টিফিকেট ইজ নট ডান ফর ইউর সাইড ওকে যেহেতু আছে আমরা মুছে দেই এবার আমাদের দরকার ডোমেইন এজ মনে আছে একটু আগে আমরা একটা ওয়েবসাইট খুলেছিলাম ইয়াস আই ওয়েব চেক ডট কম এই ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের রিপোর্ট এখনও অ্যানালাইজ হচ্ছে যা হবার অলমোস্ট হয়ে গেছে একটু স্ক্রল করে আমরা যদি নিচের দিকে আসি দেখতে পাবো ডোমেইন এজ ইয়োর ডোমেইন ওয়াজ রেজিস্টার্ড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স নাইন মান্থস অ্যান্ড থ্রি ডেজ এগো জাস্ট এটুকু কপি করব এবং আমাদের স্লাইড শোতে পেস্ট করে দেব এবার আমাদের দরকার ইয়োর ডোমেইন এক্সপায়ার ইন আবার আই ওয়েব চেক ডট কমে এখানে আসার পর ডোমেইন এক্সপায়ারেশন ইয়াস ইয়োর ডোমেইন এক্সপায়ার ইন ফাইভ ইয়ার্স ওয়ান মান্থস টোয়েন্টি সেভেন ডেজ এটাকেও একইভাবে কপি করব অ্যান্ড পেস্ট হেয়ার আমাদের দ্বিতীয় স্লাইডও কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমরা যাব তৃতীয় স্লাইডে দেখুন প্রথমে রয়েছে আইপি অ্যাড্রেস খুবই সিম্পল আবার সেই আই ওয়েব চেক ডট কম ওখানে যাব দেখে আসি নিচের দিকে কোথাও সার্ভার আইপি অ্যাড্রেস আছে কি না হ্যাঁ পেয়েছি এখান থেকে এটা কপি করব এবং এখানে পেস্ট করে দেব এবার আমাদের দরকার সার্ভার লোকেশন আইপি অ্যাড্রেসের নিচেই লোকেশন আছে আমরা একটু আগে দেখেছি জাস্ট যা লেখা আছে এটুকু কপি করব এবং এখানে পেস্ট করে দেব এবার দেখতে হবে গুগল পেজ র্যাঙ্ক অনেকেই এটা বের করতে পারেন তারপরেও আমি একটু দেখিয
Google Page Rank Checker অনেক ওয়েবসাইট থাকবে যে কোন একটা ওয়েবসাইট আপনি নিতে পারেন এখান থেকে আমি একটা নিলাম ইয়েস ফাঁকা জায়গায় ক্লায়েন্টের সেই ওয়েবসাইটের লিংকটা এখানে রাখবো এবং চেক পিআর এন্টি বোর্ড কোড আমি নট এ রোবট পারবো এটা লিখতে যা যা আছে দেখে দেখে লিখে দেব তারপর ভ্যারিফাই নাও ইয়েস দেখতে পাচ্ছি পেজ র্যাঙ্ক জিরো আউট অফ টেন আমরা সেই স্লাইডে ফিরে যাই যা আছে তাই থাক কারণ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওখানেও যায় এখানেও তাই এডিট করার কোনো প্রয়োজন নাই ভেরি ফোর ইয়েস অবভিয়াসলি ভেরি ফোর এবারে দেখতে হবে গুগল পেজ স্পিড স্কোর মোবাইলে কত ডেস্কটপে কত খুবই সহজ আমরা আবার গুগলে যাব এবং লিখব গুগল পেজ স্পিড টেস্ট যেহেতু আমি ফ্রিতে সকল টুলস দেখাচ্ছি আমি ডেভেলপার্স ডট গুগল ডট কম স্লাশ স্পিড এটাই চেক করব বাম পাশে যদি আপনি দেখেন অ্যানালাইজ উইথ পেজ স্পিড ইনসাইট এখানে ক্লিক করলে আগের মতো ওপেন হয়ে যাবে এখানে আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক রাখবেন এবং অ্যানালাইজ কয়েক সেকেন্ড সময় নিবে রানিং পারফরমেন্স অ্যানালাইজ দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছে এখানে এই ইউআরএলের মোবাইল পেজ স্পিড সিক্সটি এইট ওকে আমরা এখানে লিখব সিক্সটি এইট এখন দেখব ডেস্কটপ পেজ স্পিড কেমন একই ওয়েবসাইটে ফিরে যাব স্ক্রল করে উপরের দিকে দেখি ডেস্কটপ লেখা আছে ডেস্কটপের নিচের দিকে আসার পরে ইয়েস নাইনটি টু পারসেন্ট ইয়েস ইটস ভেরি গুড এমনকি আমরা চাইলে দুইটার কালারই একই রকম করে দিতে পারি কারণ মোর দ্যান ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট অর ফিফটি ওয়ান পারসেন্ট ইজ গুড স্কোর ওয়েল এখন আমরা দেখব ক্লায়েন্ট যে সাইটটা দিয়েছে সেই সাইটটা কি আদেও মোবাইল ফ্রেন্ডলি কি না খুব ছোট্ট একটা ট্রিক্স গুগলে জাস্ট সার্চ করবেন মোবাইল ফ্রেন্ডলি টেস্ট কোনো ওয়েবসাইটে আপনার যেতে হবে না দেখুন একটা বক্স চলে এসছে আপনি এই বক্সের ভিতরে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট রাখবেন অ্যান্ড রান টেস্ট টেস্টিং লাইভ ইউআরএল কয়েক সেকেন্ড সময় নিবে ইয়েস পেজ ইজ মোবাইল ফ্রেন্ডলি আপনি এখান থেকে কপি করে বসিয়ে দিতে পারেন যেহেতু এখানে বসানো আছে সেহেতু আমি আর এডিট করতেছি না তারপরে দেখতে হবে অ্যালেকজা ট্রাফিক র্যাঙ্কিং এটা দেখতে হলে আমরা আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটটা ওপেন করব ওপেন করার পর গুগল কোন এক্সটেনশন থেকে একটা এক্সটেনশন ইনস্টল করে নেবেন যেটা অ্যালেকজা দিলেই চলে আসবে এবং ওই সাইটে থাকা অবস্থায় ওই অ্যাডান্সের উপরে ক্লিক করবেন এবং সাথে সাথে দেখিয়ে দেবে অ্যালেকজা র্যাঙ্ক এই ওয়েবসাইটের এখান থেকে কপি করে এনে আমরা চাইলে স্লাইডে বসাই দিতে পারি তারপরে ইন্ডিয়া দেখুন ক্লায়েন্ট যদি আপনার গ্লোবাল র্যাঙ্ক চায় তাহলে ইন্ডিয়ার র্যাঙ্কিং দেওয়ার দরকার নাই এটা আমার বিগত সময় ছিল তাই মুছে দিতেছি নাও এক্সটার্নাল ব্যাকলিংস অ্যান্ড রেফারিং ডোমেন্স এই দুইটা ইনফরমেশন বের করার জন্য অনেকের পরিচিত এইস আর ইএফ ডট কম এই ওয়েবসাইটে যাব এবং ব্যাকলিং চেক করব আগের মতো ওই ক্লায়েন্টে দেওয়া ওয়েবসাইট এখানে রাখব এবং চেক ব্যাকলিংস ডোমেন রেটিং দেখতে পাচ্ছি ব্যাকলিংস দেখতে পাচ্ছি রেফারিং ডোমেন্স দেখতে পাচ্ছি এবং কত পার্সেন্ট ডু ফলো সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি যা যা দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো মেনশন করলেই এনাফ রেফারিং ডোমেন্স দুইশো নয় একটু বড় হয়ে গেল এটাও আগের মতো ছোট করব স্লাইড থ্রি কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমরা যাব স্লাইড ফোরে এখানে কি কি আছে মেটা ট্যাক্স টাইটেল এবং মেটা ডিসক্রিপশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব খুব সহজভাবে এগুলো আমরা পাবো কিন্তু কিভাবে ওয়েল আবার ফ্রি যাই আইওয়েব চেক ডট কম স্ক্রল করে একটু নিচের দিকে আসি এবং দেখতে থাকি কোথায় টাইটেল লেখা হুম পেয়ে গেছি টাইটেল হুয়ে আর ফাউন্ড ফলোয়িং টাইটেল টাইটেল লেখা আছে এবং লেন্থ ওয়ান সিক্সটি ওয়ান ক্যারেক্টার্স এবং ওয়ার্নিংও নিচে লেখা রয়েছে দ্য টাইটেল ইজ ওয়ান সিক্সটি ওয়ান ক্যারেক্টার লং দ্য টাইটেল শুড নট এক্সিড এইটটি ক্যারেক্টার্স অর্থাৎ আশি ক্যারেক্টারের বেশি হওয়া উচিত নয় কিন্তু এরা অনেক বেশি দিয়ে দিয়েছে আমরা টাইটেলটা এখান থেকে কপি করব অ্যান্ড স্লাইডে এনে পেস্ট করে দেব ওপস অনেক ছোট হয়ে গেছে এটা আমরা আমাদের মতো করে বড় করব কালার করব যেটা আপনার ভালো লাগে সেভেন্টি টু ক্যারেক্টার্স এখানে আমরা লিখব ওয়ান সিক্সটি ওয়ান ক্যারেক্টার্স দেখুন এখানে লেখা আছে ক্যারেক্টার লিমিট ইজ বিয়ন্ড সেভেন্টি ক্যারেক্টার্স একটু ভুল হয়েছে আগে হয়তো এখানে আপনার লিখতে হবে এইটটি ক্যারেক্টার্স অর্থাৎ ওখানে যা লেখা আছে এখানে তাই অথবা আপনি চাইলে ওয়ার্নিংয়ে যেটুকু লেখা আছে জাস্ট কপি অ্যান্ড পেস্ট সিম্পল ওয়েল এখন আমরা দেখব মেটা ডিসক্রিপশন দেখুন টাইটেলের নিচের অংশে রয়েছে ডিসক্রিপশন মেটা ট্যাগ নো ডিসক্রিপশন ফাউন্ড অর্থাৎ এই ওয়েবসাইটে কোনো ডিসক্রিপশন নাই তো এখান থেকে আমি জাস্ট কপি করব নো ডিসক্রিপশন ফাউন্ড এবং আমি আমার স্লাইডে বসিয়ে দেব ওয়ান সিক্সটি থ্রি ক্যারেক্টার্স নো এখানে জিরো ক্যারেক্টার্স হবে তারপরে যেটা আছে ইটস ফাইন ক্যারেক্টার লিমিটস বিয়ন্ড ইজ ওয়ান সিক্সটি ক্যারেক্টার্স স্লাইড ফোর কমপ্লিট হলো 
এখন আমরা যাব স্লাইড 5 এ robots.txt ফাইল আছে কিনা এটা চেক করব আবার সেই একই ওয়েবসাইটে যাব iwebcheck.com এবং স্ক্রল করে নিচের দিকে একটু আসতে থাকব কোথাও লেখা আছে কিনা robots.txt জাস্ট কপি করব ইয়েস robots.txt ফাইল এদের আছে আমরা জাস্ট এখান থেকে এই ইউআরএলটা কপি করব এবং স্লাইড শোর নিচের অংশে বসিয়ে দেব গুড ইউ হ্যাভ robots.txt ফাইল এবার আমরা দেখব সাইট ম্যাপ ফাইল আছে কিনা একই ভাবে নিচে লেখাও রয়েছে ওই ওয়েবসাইটে লেখা রয়েছে xml সাইট ম্যাপ এবং যে ইউআরএল টা আছে এটাও আমরা কপি করব এবং এখানে বসিয়ে দেব তারপর আইপি ইনফরমেশন এখানে দিতে হবে iwebcheck.com এ আবারো ফিরে যাব দেখি কোথাও আইপি ইনফরমেশন আছে কিনা হ্যাঁ এবং এখানে যা যা লেখা আছে নো ইওর সাইট আইপি ডট 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 যা লেখা আছে কিছু পড়ার দরকার নেই জাস্ট কপি फ्रॉम हियर স্লাইডে বসিয়ে দেবেন দেখুন এর নিচে আমি অল্প একটু তথ্য লিখেছি আপনারা চাইলে এটা মুছে দিতে পারেন আবার চাইলে রাখতেও পারেন নাম্বার 5 স্লাইড কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফরমেশন নিয়ে সবথেকে সহজ স্লাইড দেখব যা যা লেখা আছে সব কিছু থাকবে আপনি iwebcheck.com এ আবারো ফিরে আসবেন এবং স্ক্রল করে নিচের দিকে যাবেন ইয়েস সোশ্যাল মিডিয়া পেয়ে গেছি দেখতে পাচ্ছি ফেসবুক মেনশন 462 আমরাও এখানে ফেসবুক মেনশনস 462 লিখে দেব তারপরে অন্য কোন সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো ইনফরমেশন যেহেতু নাই আমরাও সবগুলো জিরো করে দেব খুবই সহজ আমাদের ছয় নম্বর স্লাইড কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল এখন দেখব সাত নম্বর স্লাইড একটু কঠিন মনে হবে কিন্তু তারপরেও সহজ আমরা আবারও আইওয়েবচেক ডট কম এই ওয়েবসাইটে ফিরে আসবো স্ক্রল করে নিচের দিকে আসার পর দেখতে পাবেন ডাব্লিউ থ্রি সি মার্ক আপ ভ্যালিডেশন স্ট্যাটাস ফেইল্ড অর্থাৎ আপনি এখানে ফেইল্ড লিখে দেবেন যেহেতু লেখা আছে লেখার দরকার নাই আমরা দেখব এ ওয়েবসাইটে কতটা ইরোর্স আছে এবং ওয়ার্নিংস আছে টোয়েন্টি ফাইভ ইরোর্স অ্যান্ড এইট ওয়ার্নিংস আমরা আমাদের স্লাইডে লিখে দেব মোবাইল অপটিমাইজেশন স্ট্যাটাস ব্যাড অবভিয়াসলি ব্যাড আর একটু স্ক্রল করে যদি নিচের দিকে আসি ডাব্লু থ্রি সি সি এস এস ভ্যালিডেশন আছে এটাও ফেল্ড এবং এইট ইরোর্স হুম এডিট করব এইট ইরোর্স পরে দেখুন এইচ টি পি পি এস 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 এল সার্টিফিকেট আছে কি না একটু আগে কিন্তু আমরা দেখেছি সুতরাং নতুন করে এখানে আর আনার দরকার নাই আপনারা চাইলে এখান থেকে মুছেও দিতে পারেন এখন দেখব আট নম্বর স্লাইড আট নম্বর স্লাইডে যা আছে খুব খেয়াল করেন আপনার তেমন কোনো চেঞ্জ করতে হবে না যদি একটু খেয়াল করেন মেজর ইস্যু ওয়ান ওয়েবসাইট ফোর জিরো ফোর পেজ কি আছে না নাই সেটা মেনশন করবেন এবং তিনটা প্রায়োরিটির কথা ক্লায়েন্টকে জানাবেন প্রথমে হলো হাই প্রায়োরিটি হাই প্রায়োরিটিতে কি কি থাকতে পারে গুগল অ্যানালাইটিক্স সোশ্যাল মিডিয়া ইনফরমেশন ব্যাক লিঙ্কস বিভিন্ন ব্রোকেন লিঙ্কস তারপরে ডুপ্লিকেট লিঙ্কস ওই ওয়েবসাইটের কয়েকটা ব্রোকেন লিঙ্কস থাকলো ব্যাক লিঙ্কস থাকলো কিওয়ার্ড কেমন এই ইনফরমেশনগুলো আপনার হাই প্রায়োরিটিতে থাকতে হবে মিডিয়াম প্রায়োরিটিতে এবারে চলে আসি মিডিয়াম প্রায়োরিটিতে এখানে আপনার সাইটটা রিসপন্সিভ কি না এটা মেনশন করবেন কিউআর ডেন্সিটির কথা মেনশন করবেন পেজ স্পিড মেনশন করবেন এবার দেখি লো প্রায়োরিটি কম্পিটেটরস এবং আপনার ডিজাইন এই দুইটাই মোটামুটি লো প্রায়োরিটির ভিতরে আসে আপনি চাইলে হুবহু এটা ক্লায়েন্টকে তুলে দিতে পারেন এবারে চলে আসি নাম্বার নাইন স্লাইডে মাই স্ট্র্যাটেজি এই ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক করার জন্য আমার কি কি কৌশল থাকবে প্রথমে ওয়েবসাইট অ্যানালাইসিস করবেন কিওয়ার্ড ইনফরমেশন মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি তারপরে পেইড মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি এখানে দুইটা পেইড মার্কেটিংয়ের কথা আমি মেনশন করেছি অ্যাডওয়ার্ড ক্যাম্পেইন এবং ফেসবুক অ্যাডস তবে স্ট্র্যাটেজি সকল ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রেই একই রকমের হয়ে থাকে সুতরাং এখানে বা এই পেজে নতুন করে আমি কোনো কিছুই লিখি না জাস্ট ক্লায়েন্টকে প্রোভাইড করি নাও নাম্বার টেন স্লাইড থ্যাংক ইউ রিপোর্টেড বাই আমার নাম এখন অনেকে হয়তো বলতে পারেন এই স্লাইডটা আমি পেতে চাই খুব ভালো আমাকে পাঁচ ডলার সমমূল্যের একটা অর্থ যদি আপনি কি প্রদান করেন তাহলে এই স্লাইডটা আমি আপনাকে দিতে পারব নতুবা নয় ফ্রিতে পাওয়া তথ্যের খুব একটা দাম থাকে না আবারও আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে ভাইয়া আপনি তো ফ্রিতে দেন নেই সব তো মেনশন করে দিলেন খুবই ভালো কথা যা যা মেনশন করলাম আপনি ওগুলো দেখে দেখে নিজে নিজে লিখে নেন এতে আপনার প্র্যাকটিস হবে আমিও সেটা চাইতেছি ঠিক এই বিষয়ের উপরে আমি বিগত সময়ে যা শিখেছি এই ভিডিওতে সেইগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাল্লাহ দেখা হচ্ছে আনটিল দেন সবাই ভালো থাকেন সালামু আলাইকুম